আচ্ছা ভাই একটা কোশ্চেন আমাদের কাছে আছে যেটা আমি আপনাকে করতে চাই যে ইউকে বেস্ট কস্টলি অবভিয়াসলি তো একজন স্টুডেন্ট আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন বিশেষ করে ফয়সাল ভাইয়ের কাছে জানতে চেয়েছেন যে পার্ট টাইম জব করে ওইখানকার লিভিং কস্ট এবং স্টাডি কস্ট দুটো কি করে ম্যানেজ করা পসিবল স্পেশালি ইউকে তে অ্যাকোমোডেশন এবং স্টাডি দুটো কি একসাথে ম্যানেজ করা পসিবল শুধুমাত্র পার্ট টাইম জব করে कैनाडा So it, it really depends, actually. It, it generically can be commented. In relation to the part of your question, where you have to ask your question, that you have a part-time job, you have to manage tuition fees. You have to manage your tuition fees. I'm just going to say that. So if you have a bachelor course, I would say it's quite difficult or close to impossible. Bachelor course, you have to do three years. তিন বছরের জন্য যদি আপনি আসেন আসলে প্রথম বছরে আপনি টিউশন ফিস অ্যাডভান্স দিয়ে আসলেন আপনার টোয়েন্টি আওয়ার্স পার্ট টাইম ওয়ার্ক থাকলে যেটা আপনি করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনি আপনার যে অ্যাকোমোডেশন কস্ট আপনার যে লিভিং কস্ট সহজ করে যদি বলি আপনার টোট অল অল লিভিং কস্ট ইউ ক্যান ইজিলি ম্যানেজ ইনফ্যাক্ট ইউ ক্যান অলসো সেভ সাম মানি এজ ওয়াল সো অন অ্যান এভারেজ যদি ইউ কে টিউশন ফিস যদি আপনার বিটুইন টেন টু ফিফটিন থাউজেন্ড অথবা টেন টু টুয়েলভ থাউজেন্ড যদি হয় লোয়ার এন্ডে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনি আপনার লিভিং কস্ট সবকিছু পে করার পরেও আপনি বছরে তিন চার হাজার পাউন্ড ইজিলি সেভ করা সম্ভব যদি আপনি ডিউরিং টার্ম টাইম পার্ট টাইম জব করেন এবং ডিউরিং নন টার্ম টাইম যদি আপনি ফুল টাইম জব করেন ইনফ্যাক্ট মানে উই হ্যাভ এ ভেরি গুড নিউজ কামিং আপ সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যদিও এই মুহূর্তে নাইন পাউন্ড ফিফটি পেন্স হচ্ছে কি ইউকে ন্যাশনাল ওয়েজেস একটা মিনিমাম স্যালারি ব্যান্ড আছে কিন্তু এই এপ্রিল থেকে সেটা টেন পাউন্ড ফোর্টি টু হয়ে যাচ্ছে উইচ ইজ অলমোস্ট গোয়িং টু ইনক্রিজ বাই এ পাউন্ড আর কি তো কিন্তু সেইভাবে করে আসলে লিভিং এক্সপেন্সেস কিন্তু বাড়ে না মানে আপনি যদি এক পাউন্ড করে আওয়ারলি বেড়ে যায় তাহলে আপনার দেখা গেছে যে বছরে আপনার সেভিংস অ্যাটলিস্ট না হলেও আপনি কম করে হলেও আরও তিন চার হাজার পাউন্ড বেড়ে যেতে পারে ওভারঅল আর কি তিন চার ঘন্টা কাজ করা হয় আসলে বছরে কিন্তু আপনার লিভিং কস্ট আপনার ওইভাবে করে বছর তিন চার পাউন্ড বাড়ে নাই সো ইট ইস ভেরি পসিবল টু বিয়ার ইউর লিভিং কস্ট বাট টিউশন ফিস যদি বলেন যে কমপ্লিটলি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হতে চান ইস নট গোয়িং টু বি পসিবল ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স বোথ কোর্স আছে ফয়সাল ভাই অনেক মানে স্পিকিং অফ যে আমি যদি ব্যাপারটা খুব সহজ করে বলি থাকা খাওয়ার খরচ খুব ইজিলি উঠে যাবে কিন্তু টুয়েশন ফির ব্যাপার আমি যদি দুই বছর জব করি তাহলে আমার দেখা গেছে যে থার্ড ইয়ারের টুয়েশন ফির আমি এইটি পার্সেন্ট আমার একটা সেভিংস করা সম্ভব and okay. also depends je car car lifestyle ki rokom jemon when i was in the uk to ami amar i was heavily invested in my studies and research so i thought je na ami ei shomoy ektu koshto kori but amar result ta jeno bhal hoy karon shei shomoy chaile ami lobhe pore aro onek beshi job korte partam i could earn even more money and save some kintu ami seta korini i just completely focused my study ar amar thaka khawar jonno je eta bare minimum joto ruku proyojon seta koreche but ekta undergrad program e একটা বছরের এইটি টু ইন সাম কেসেস মেবি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পসিবল বাট আই উড সে যে যতটা কষ্ট করে যতটা মিনিমালি থেকে পড়াশোনা শেষ করা যায় তার ফলে কি হবে পড়াশোনা শেষের পরে আমার ফুল টাইম জবের যেটা আমি আলটিমেটলি করব সেই ক্ষেত্রে আমার প্রসপেক্ট অনেক বেশি থাকবে কারণ আমার রেজাল্ট ভালো হবে আই আই বি মো এলিজিবল ফর জবস অ্যান্ড এভরিথিং সো দ্যাটস ইট থাকা খাওয়া ইজিলি ম্যানেজ করা সম্ভব लिविंग তিন বছরের ব্যাচেলার শেষ করার পর যখন আপনি দুই বছরের ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছেন সেই দুই বছরে আপনি ফুল টাইম যদি কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাটলিস্ট দুইটা মাস্টার্স এর খরচ আপনার সেভিংস উঠে যাবে মানে আপনার কিন্তু শুধু একটা মাস্টার্স না সো আপনি যদি ওইভাবে করে চিন্তা করেন যে কেউ এসে ব্যাচেলার ব্যাচেলারে এসে মাস্টার্স এর খরচ সেভ করতে পারবে কিনা অ্যাবসলিউটলি কজ টু ইয়ার্স এ পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কে देयर উইল বি লট অফ সেভিংস হ্যাঁ সো এইভাবে করে আর কি হুম আচ্ছা ভাই আরেকটা কোশ্চেন আছে যে 
ওয়ার্ক পার্ট টাইম ওয়ার্কের জন্য বা ফুল টাইম ওয়ার্কের জন্য কি ধরনের ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকাটা হেল্পফুল হবে যদি কেউ অনার্স শেষ করে থাকে বা মাস্টার শেষ করে থাকে কি ধরনের ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করা এখানকার স্টুডেন্টদের জন্য বেটার দিস ইজ আ ভেরি গুড क्वेश्चन হুওভার আস দিস क्वेश्चन আই রিয়েলি অ্যাডমায়ার হিম বিকজ এই জিনিসটা আমি আসলে খুবই মানে মানে খুবই ফ্রিকোয়েন্টলি ফেস করি যেটা যে সবাই এসে বলতেছে যে সবাই মনে করতেছে কি যে না আসলে ওয়েল আমি আসলে কতটুকু কোয়ালিফাইড হলে পর আমি এখানে পার্ট টাইম জব পেতে পারবো দুটো দুটো জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে সোফার ইংলিশ যেটা জয় একটু আগে বলল যে আমাদের আসলে আইলস কেন লাগে বিকজ আপনি বাস ড্রাইভার আপনি বাসে উঠবেন ইউনিটি স্পিক টু দ্য বাস ড্রাইভার আপনি গ্রোসারি শপে যাবেন ইউনিটি স্পিক টু দ্য ইউনিট টু অর্ডার সামথিং যে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই সো ইংলিশ ইজ আ মাস্ট ইফ ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট এ গুড জব ইংলিশ ইজ আ মাস্ট এখন আবার আমি আমি খুব সহজ করে এটা আনসার দিই তাহলে বুঝে যাবেন সবাই আমার অডিয়েন্স দে আর ভেরি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট আপনার যদি ইংলিশটা ভালো থাকে ভালো বলতে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট মডারেট লেভেলের ইংলিশ থাকে মানে যে কেউ এসেই কিন্তু এখানে খুব ফ্লুয়েন্টলি যে ইংলিশে কথা বলবে সেটা কিন্তু এক্সপেক্ট করে না এখানকার এমপ্লয়াররাও কিন্তু অ্যাটলিস্ট ইউ আর এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ আর এবল টু কমিউনিকেট এইটা অ্যাটলিস্ট ওরা এক্সপেক্ট করে তো আপনার যদি এইটা থাকে তাহলে আপনার যদি অন্য অন্য যে স্কিলগুলো ফর এক্সাম্পল যেগুলো সফট স্কিলস লাইক লিডারশিপ তারপর হচ্ছে গিয়ে টাইম মেনটেন্যান্স তারপর হচ্ছে গিয়ে হার্ড ওয়ার্কিং এগুলো তো আসলে এগুলো তো আসলে কমন সেট অফ স্কিলস এটা যে কারো লাগে এটা ছাড়া কিন্তু আসলে মানে খুব ইজিলি সারভাইভ করে যাওয়া যায় আর কি হ্যাঁ তো আপনি যদি একটা জবে ইন্টারভিউতে যখন যাবেন ফার্স্ট অফ অল তখন গিয়ে ডিপেন্ডিং অন যে কোন সময়টা আপনি কোর্স করতে আসতেছেন আপনি যখন জব ইন্টারভিউতে যাবেন তারা আসলে যে জিনিসটা ফার্স্ট দেখবে সেটা হচ্ছে যে ইয়োর পারসুয়েশন পাওয়ার এগুলো হচ্ছে গিয়ে যে আসলে মানে এগুলো কিন্তু আপনি প্র্যাকটিস করে আর্ন করতে পারবেন না এগুলো কিন্তু আপনার মানে ইউ হ্যাভ টু লার্ন দেম বাই ইন্টুইশন আর কি যে আপনার আস্তে আস্তে করে শিখতে হবে যে না ঠিক আছে আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু গেট দ্যাট জব সো ইংলিশ ইজ আ মাস্ট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট কম্পিউটিং স্কিল এখন আমরা সবাই আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মানে কম্পিউটিং স্কিল আসলে কার থাকবে না বা কার থাকবে এটা আসলে একটা ছেলে ব্যাচেলার করতে আসবে মানে হি ইজ এক্সপেক্টেড টু হ্যাভ কম্পিউটিং বেসিক কম্পিউটিং স্কিলস সো এই দুইটা স্কিল ছাড়া আমি আসলে দেখি না দেয়ার ইজ এনিথিং এলস যেটা আসলে খুব স্পেশাল কোনো স্কিল যেটা অ্যাকচুয়ালি একজন ক্যান্ডিডেট আর লাগবে আর কি সো আই উড সে ইফ ইফ জয় উড লাইক টু হ্যাভ সামথিং হ্যাঁ ফয়সাল ভাই যেটা বলছিলেন যে এই জায়গাতে যখন আপনি বলেন যে ইংলিশের স্কিল এই জায়গাতে একটা মিসকনসেপশন আছে আপনার আইলসে এইট আছে ডাসেন্ট মিন ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ ডাসেন্ট নেসেসারিলি মিন ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ অনেকে আছে এইট এইট সি আপনার এটা আপনি কিছু প্যাটার্ন জিনিসের ইউজুয়ালি একাডেমিক পেরিফেরিতে আপনি কিছু বিষয় বর্ণনা করতে পারেন জিনিসগুলো ডিল করতে পারেন কিন্তু খুবই কম মানুষ আছে যারা আলটিমেটলি ইংরেজিতে কথা বলতে পারে আমি কেন বলছি যদি উদাহরণ দিই বাংলাদেশে আপনি চিন্তা করেন যে বাংলায় তো আমরা সবাই কথা বলি কিন্তু একটা ঠিক জায়গাতে যে ঠিকঠাক বাংলায় আমরা কয়েকজন কথা বলতে পারি আমি ঠিকঠাক বাংলা বলতে প্রোনাউন্সিয়েশন শুধু বোঝাচ্ছি না শুধু অ্যাকসেন্ট বোঝাচ্ছি না আমি বোঝাচ্ছি যে আমি একটা কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে গেছি আমি কি জানি যে কিভাবে আমাকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে বা উনি যদি একবার না করেন যে নাই আজকের দিনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমাকে কিভাবে পারসুয়েট করতে হবে কি করে আবার অ্যাপ্রোচ করব কিভাবে সরি বলবো আবার ওই কালচারের সাথে বিষয় খেয়াল করে এটিকেট ম্যানার সবকিছু জরুরি সো ওভারঅল প্রেজেন্টেশন সো ভাষা ইংলিশ বলতে বোঝাচ্ছে ভাষা জ্ঞানটা আমার শুধুমাত্র খুব দ্রুত কথা বলতে পারি বা খুব ভালো কথা বলতে পারি খুব ভালো অ্যাকসেন্ট ডাজেন নেসেসারিলি মিন দ্যাট এটাই ইংলিশ তারা খুব ভালোভাবে কমিউনিকেট করতে পারে বাট এটা খুব মানে উই জেনারেলি কনসিডার ইট টু বি ভেরি রুড ইস্ট ইউরোপিয়ানরা কাস্টমার সার্ভিসে জব মানে পায় না বললেই চলে আর কি বা খুব স্ট্রাগল করে ওরা কজ হচ্ছে গিয়ে ওদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে সরি আই এম লুকিং ফর শাওয়ার হেড ডু ইউ হ্যাভ শাওয়ার হেড ওরা সিম্পলি বলবে নো একজন ইংলিশ কম বললেও এই স্কিলটা থাকতে পারে আবার একজন ইংলিশ অনেক ভালো বলে তার স্কিলটা নাও থাকতে পারে সো আই থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং আর কি যে এনভায়রনমেন্টের সাথে খাপ খাওয়ানোর একটা টেন্ডেন্সি থাকা দরকার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে অ্যাবসলিউটলি ওকে ভাই একটা প্রশ্ন দুজনকেই আছে ফয়সাল ভাই आंसर একটু যদি দিতেন খুব ভালো হতো যে অনেকের স্টাডি গ্যাপ থাকে ফর एग्जांपल একটা কোশ্চেন আসছিল যে উনি এইচএসসি পাস করেছেন 2020 সালে
কতটুকু থাকলে স্টাডি গ্যাপে প্রবলেম হয় না সেটা আন্ডার গ্রাজুয়েটেড হোক বা পোস্ট গ্রাজুয়েটেড এটা যদি একটু কাইন্ডলি জয় জয় কোশ্চেন খুবই ভালো প্রশ্ন খুবই ভালো প্রশ্ন ওয়ান্ডারফুল কোশ্চেন তো স্টাডি গ্যাপের ব্যাপার প্রথমেই বলি যে স্টাডি গ্যাপ যত কম রাখা যায় শুরুতেই মানে সোজা কথায় আমার বাকি সব প্রোফাইল সব ঠিকঠাক আছে আমার যত স্টাডি গ্যাপ বাড়বে পরের কন্ডিশনগুলো তো আমি পরে আসছি তো অ্যাপ্লিকেন্ট হিসেবে আমার মেবি স্ট্রেংথটা ততটা কমতে থাকে এখন শুরুতে আন্ডার গ্রাডের কথা বলি দুই হাজার বিশ সালে এইচএসসি করেছে তো এখন তিনি যদি অ্যাপ্লাই করেন তিনি মানে আর্লিয়েস্ট দুই হাজার তেইশের সেপ্টেম্বর ইনটেক ফল ইনটেকটা তিনি ধরতে পারবেন তো এই যে প্রায় তিন বছরের স্টাডি গ্যাপ এটা ম্যানেজেবল অলসো যারা ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটার্স থাকে মানে অ্যাসেসমেন্ট যারা করে তারা জানেন ও কিছু কিছু দেশে কিছু কালচারাল ব্যাপার থাকে অনেকের পরীক্ষা হতে সময় লাগে অনেকের রেজাল্ট হতে সময় লাগে ইত্যাদি ব্যাপার তো আন্ডার গ্রাড প্রোগ্রামের জন্য স্টাডি গ্যাপটা একটু ট্রিকি কারণ কি আন্ডার গ্রাড প্রোগ্রামের জন্য স্টাডি গ্যাপ সময়টাতে আমি কি করেছি এই ব্যাপারটা প্রুফ করা খুব ডিফিকাল্ট হয় তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বাট স্টিল এট মোস্ট ইট শুডেন্ট বি মোর দ্যান ফাইভ ইয়ার্স মানে এই যে আমার যে স্টাডি গ্যাপটা এটাকে আমার বোঝাতে হবে আমি কি পারপাজে ব্যবহার করেছি সেটা আমার পার্সোনাল স্টেটমেন্ট বা স্টেটমেন্ট অফ পারপাজে ব্যাখ্যা করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে এসওপি বা স্টেটমেন্ট অফ পারপাজটা খুবই স্ট্রং হওয়া খুবই জরুরি সেটা সেটা স্ট্রং হতে হবে আর যদি বলেন মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য আন্ডার গ্রাডের পরে ডিরেক্ট মাস্টার্স এ যাওয়ার ব্যাপারটা ওয়েস্ট এ খুব বেশি প্রচলিত না যে আন্ডার গ্রাড করলাম আর পরের বছরে মাস্টার্স এ চলে গেলাম সাথে সাথে মাস্টার্স করলাম আন্ডার গ্রাডের পরে সবাই মানে শুধুমাত্র যারা একাডেমিশিয়ান রিসার্চে যান তারা মাস্টার্স বা পিএইচডিতে সরাসরি চলে যান আদারওয়াইজ জেনারেলি স্পিকিং মানুষজন ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যায় জবে বা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নেয় তো আন্ডার গ্রাডের পরে মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে যে কোনো অ্যামাউন্টের স্টাডি গ্যাপ থাকতে পারে তবে অবশ্যই ওই যে আমার হুট করে আমার মধ্যে কেন পড়াশোনার ইচ্ছা জাগলো সেই ব্যাপারটাকে প্রুফ করতে হবে হতে পারে যে হ্যাঁ আমি এতদিন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম জব করছিলাম সেটা হতে পারে রেলেভেন্ট জব বিজনেস প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সবকিছু মোটামুটি রেলেভেন্স আনা যায় আবার অলসো সেই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেন্টার যে প্রিভিয়াস পড়াশোনা আছে তার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কি একাডেমিক রেজাল্ট কেমন আপনি কোনো মতো আন্ডার গ্রাড পাস করেছেন সিজিপিএ ফোর এর মধ্যে টু পয়েন্ট ফাইভ পে হুট করে আপনি বলছেন আমি এখন মাস্টার্স করব তারপরে আমি পিএইচডি করব ইত্যাদিতে সো এটা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ক্রেডিবিলিটিতে আসলে একটা প্রশ্ন তোলে বাট মাস্টার্স প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে পিএইচডি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এটা ম্যানেজেবল আমি একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে আমি যদি আমার কথা বলি সো আই টুক টু মাস্টার্স দুইটা মাস্টার্স ডিগ্রি আমার আছে আমি যদি পিএইচডি এখন দশ বছর পরে অ্যাপ্লাই করি বা বিশ বছর পরে পিএইচডি যদি আমি অ্যাপ্লাই করি এই বিশ বছর দেখেন আমি কি করেছি আমি টিচিং এ আছি সো ইট শুডেন্ট বি আ প্রবলেম রাদার ইট উইল অ্যাড সাম ভ্যালু টু মাই পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্ট্যান্ট যে আমার সার্টেন ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স আছে পিএইচডি মানে একটা সেরকম সলিড রিসার্চ কোয়েশ্চেন বা প্রবলেম নিয়ে আসা তো এই জায়গাতে রেলিভেন্টলি একটা প্রশ্ন এসেছে আপনি প্রশ্নটা করার পরে মোশারফ ভাই করছেন ডিয়ার স্যার আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই এইচএস ইন টু থাউজেন্ড নাইন সরি টু থাউজেন্ড নাইনটিন ডু আই হ্যাভ এনি মানে কত বছর হচ্ছে প্রায় চার বছর ইয়েস ইট ইজ পসিবল ইট ইজ পসিবল বাট অ্যাগেন ইউর এসওপি হ্যাজ টু বি ভেরি স্ট্রং মোশারফ ভাই নট টু ওয়ারি ইটস ভেরি পস ইটস ভেরি মাচ পসিবল বাট এসওপিটা স্ট্রং করতে হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এখানে আরেকটা প্রশ্ন এটা আমি ফয়সল ভাইয়ের কাছে একটু জানতে চাচ্ছি ফয়সল ভাই যে অনেকের পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন তো পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইউকের কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ আছে কিনা বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইউকেতে পড়ার সুযোগ আছে কিনা পড়ছি so it is quite difficult to actually apnar oikhane jodi credit apni complete koren seta ekhane shorashori niye asha but there are certain universities je tara apnar apni jokhon eta private university ba certain public universities for example ami jodi boli public university bolte generally 
uh, uh, Dhaka University, Buet, uh, the top engineering institutions in Bangladesh, Egula ke hote accept korbe. But um, dhoren, for example, on my for example, Borishal University, Bakula University, Egula actually got to accept korbe on a certain university. Man, there I have seen very, very, very few cases. Jashole ibabe kore unar credit transfer kora shte barse. Ab chhote ke bolko to chhe credit transfer na. Uh, credit transfer is the actual je concept ta seta hocche ke je apni ta certain credit complete korlen and then poroborti thik next credit theke apni course ta resume korlen kintu whereas uk er khetre ashole eta hoy bhabe hoy na jeta hoy apni uk te jehetu 3 years yearly jehetu bachelor course othoba masters course e to ashole credit transfer er bhabe kore shombhob na bolli chole because eta 12 months er course only jodi bachelor er kotha boli tahole apnake apni hoyto year 2 te entry nite hobe othoba year 3 te entry nite hobe jodi apni ashole apnar existing je qualification seta ki jodi apni exemption hisebe nite chan tahole eta ashole certain university depend kore so generally ami bolbo je it's limited it's not widely available uh, but it can be possible depending on je which subject which area you are studying in and which university you are applying to um arekta choto jeta seta hocche ke je certain courses er kotha jodi bolen tahole of course possible so for example apni acc e porchen bangladesh e eta to ashole ekta british degree eta ekta uk awarding Degree. So, there is no issue. law for example, Bangladesh Bui Academy, London College of Legal Studies, but there are other courses. Jegulate University of London, University of Northumbria, University of Overhampton, the course Gulo Pornohoi. Up first year complete colon, up second year finally, I can to last the barbell. Karan, it out the UK awarding body, the course of Bangladesh pursue Kotasan. There are certain courses like that. J. Okay, man. <coughs> Uh, I think the question answer Sheta Hotsweje dependent visa. Uh, undergraduate student, but postgraduate student, uh, Tarafi spouse visa near other wife gave a husband can age at the Parbentina, Baba Makin age at the Parbentina, Bakaki can age at the Parbentina shop of the Hatajan. Why self out to the Sajid by undergraduate student at Boys Koto? Janina, my mother puts a question as child to check for the other. Bhaiya Bolben, Bhaiya, it is a So, postgraduate program, you have spouse, ba, uh, minor, child, and dependent, you have undergrad program. Na. But of course, Faisal Bhai can elaborate on that. No, of course, I can elaborate, but I, I can I can uh, sense some something different. Ki, mane, what's going on? Ki, kono specific, kono question. No, 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 I was just wondering, undergrad student, um, mane, well, some of them are obviously 21 plus, I suppose, or 18 plus. Oh, no, of course, 18 plus. I, I get it. I get it. Okay. She got to say, okay. Uh, well, um, G, Sajid Bhai. Um, Achha, I'm not... G. Ha, G, G, please. Okay. Ekta prashno aneke khetne aashe, aneke jokhan post-graduation jo naplai kohte jai. Tara dekha galo Bangladesh theke Rachel University ba Borendra University ekhane kotha theke tara honors complete korte. Ebang tara chay tara shara shuri UK theke masters complete korte. Eta ki possible kina? Ji ji abu shuri. Eta kano shombo hobe na. Eta eta topic ta discuss. Absolutely. 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 Apni Bangladesh theke HSC complete korle UK the bachelor kora shombo. Bangladesh theke bachelor complete korle UK the masters kora shombo. Apni Bangladesh kotha theke apni honors korte sen ba bachelor korte sen is is no mane. Matters little, or game matters little. Very little, honestly, very little. Later, it's a joy question, but the problem is that Kurtis is a Most of the universities that after, for example, of the Boren University apply Kurtsan. I can Boren University apply Kore, after CGP Hochege, for example, 3.5 and above out of four. Whereas, Apni Buet take apply Kurtsan after CGP Hochege 2.5 and below. So, if you have a master's degree, you can get an entry to the master's degree. So, that's how it works. You have SOP and then after academic progression, academic performance, that, that's what will matter. That's right. The first thing is that the students are very good. They are very good. They are very good. They are very good. So, the query is that the J-topic is on our school. The J-topic is that our master's degree is our field change. Uh, Post-graduation here. Yeah. 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 Now, of course, the first program is in business. I business-related program. I have a business program. I medicine program. engineering program. business program. social sciences তবে না এইটা ছাড়া বাকিটা একদমই বাধ্যতামূলক না তবে অবশ্যই আপনার সেই সাবজেক্ট অ্যাকসেপ্ট হতে হবে যেমন আপনি এখন পড়াশোনা করলেন বাংলাদেশে সোশ্যাল ওয়ার্কে 
আপনি এখন চিন্তা করছেন যে আপনি সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউ হ্যাভ টু বি স্পেসিফিক যে আপনি যদি শুধুমাত্র সাইকোলজিতে অ্যাপ্লাই করেন আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা তো আপনি সেই ক্ষেত্রে দেখতে পারেন আপনি কি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে অ্যাপ্লাই করবেন ফরেন্সিক সাইকোলজিতে করবেন নাকি সোশ্যাল সাইকোলজিতে করবেন আপনি যদি সোশ্যাল সাইকোলজিতে করেন চান্সেস আর হাই বাকি সব কিছু ঠিক থাকলে মানে রেজাল্ট ভালো থাকলে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে কিন্তু আপনি যদি ফরেন্সিক সাইকোলজিতে অ্যাপ্লাই করেন ইউ মাইট নট গেট অ্যাকসেপ্টেড মানে ইটস ভেরি আনলাইকলি দ্যাট উইল গেট অ্যাকসেপ্টেড আবার অনেক সময় কনভার্জন প্রোগ্রাম আছে কনভার্জন প্রোগ্রাম বলতে আমি আগে সাইকোলজির কোনো কিছুই পড়িনি কিন্তু একটা প্রোগ্রাম আছে মাস্টার্স আছে যেখানে শুধুমাত্র যারা ভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে এসেছে তাদের জন্যই এই কোর্সটা তাদেরকে একদম ইন্ট্রোডাক্টরি কোর্সেস করানো হয় তারপরে সেখানে যেতে পারে আবার কেউ ধরেন ইংলিশে পড়াশোনা করেছে সে এখন কি কি করতে পারবে যে চাইলে জেন্ডার স্টাডিজ পড়তে পারে সেক্সুয়াল ডিসিডেন্স পড়তে পারে অ্যাপ্লাই লিঙ্গুইস্টিক্স পড়তে পারে টিসোল পড়তে পারে ইএলটি পড়তে পারে অথবা সোশ্যাল সাইকোলজি পড়তে পারে তো এই ব্যাপারটা জানতে হবে যে ডেফিনেটলি চেঞ্জ করতে পারে কিন্তু কেউ একজন বাংলায় পড়াশোনা করেছেন সাপোজ কেউ বাংলায় আন্ডার গ্রাড করেছেন উনি যদি মনে করেন যে না আমি এখন ইকোনমিক্স এ মাস্টার্স করব। নো মানে আপনার তার আগে সেটার ফাউন্ডেশন ডিগ্রি থাকতে হবে ফাউন্ডেশন কোর্সেস থাকতে হবে অথবা এই ব্যাপারটা নিয়ে না আমি বাইরের বেশ কিছু ইউনিভার্সিটির সাথে ফার্স্ট হ্যান্ড আমার কমিউনিকেশন অভিজ্ঞতা আছে তারা বলে যে ওয়েল এই কোর্সটাতে অ্যাপ্লাই করার জন্য হয়তো এই অ্যাপ্লিকেন্টাস মানে যোগ্য না বাট সে যদি কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কোর্সেস করে তারা কেন এই ব্যাপারটা সাজেস্ট করলেন কারণ তাদের দেশে ওয়েস্টে কমিউনিটি কলেজ বলে একটা কথা আছে যে আপনি হয়তো পড়াশোনা করেননি কন্টিনিউ করেননি বা সেই ক্ষেত্রে আপনি কমিউনিটি কলেজে একটা দুইটা আপনি কোর্স করতে পারছেন যে আমি এই কোর্স গুলো যদি কমিউনিটি কলেজ থেকে কমপ্লিট করি তাহলে আমি এখানে এসে আবার এই কোর্সটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিন্তু সেই আইডিয়া তো আমাদের দেশে আসলে অ্যাভেলেবেল না তো এই জন্য ইট মাইট বি আ বিট ডিফিকাল্ট এরকম ছিল আইউটি গ্রাজুয়েট টু পয়েন্ট সেভেন এরকম কিছু ছিল দ্যাটস দ্য লোয়েস্ট যে স্কলারশিপ পেও গেছে আবার অনেকে ফোর এ ফোর থাকলে স্কলারশিপ পাবে না আমি অ্যাডমিশনের স্কলারশিপ দুইটার কথা একসাথে বলছি কারণ স্কলারশিপ সংক্রান্ত অনেক প্রশ্ন আছে তো এখন সে যেখানে গেছে সে একটা সুপারভাইজারের সাথে কমিউনিকেশন করে ডিরেক্ট একটা রিসার্চ প্রোগ্রামে গেছে তো তার যে একাডেমিক রেজাল্ট সেটাকে কম তার একাডেমিক রেজাল্ট সেটাকে কম্পেন্সেট করেছে তার যে প্রায়র এক্সপিরিয়েন্স ছিল প্রায়র এক্সপিরিয়েন্স কিভাবে ছিল সে আন্ডার গ্রাডে যে থিসিসটা করেছে ডিসার্টেশন করেছে সেই রিসার্চটার টপিক সে যে সুপারভাইজার কে অ্যাপ্রোচ করছে তার এরিয়ার সাথে রিসার্চ এরিয়ার সাথে মিলে যায় প্লাস সেই সুপারভাইজার প্রসপেক্টিভ সুপারভাইজার মনে হয়েছে যে এই স্টুডেন্টটাকে আমি নিতে পারবো অফকোর্স এর মাঝে প্রচুর কমিউনিকেশন আছে অন্যান্য তার জিআরি স্কোর টোর ইত্যাদি অনেক কিছু অনেকগুলো ব্যাপার ছিল রেকমেন্ডেশন লেটার ছিল কিন্তু তার মানে এই না যে আমি বলছি টু পয়েন্ট সিক্স বা টু পয়েন্ট সেভেন খুব ভালো স্কোর আমি যদি এক কথায় সবার বোঝার সুবিধার্থে বলি ওয়েল থ্রি ইজ এ গুড স্কোর মানে সিজিপে থ্রি ইটস এ গুড স্কোর বাট স্টিল আগেন ইট ডিপেন্ডস যে কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছে কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়াশোনা করেছে এটাও কিন্তু একটা খুবই যেমন আপনি যদি ইউকে ইউনিভার্সিটির কথাও বলেন ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্ক যত হাই আপনার রেজাল্ট করতে তত বেশি আপনার আর কি কষ্ট হবে তত বেশি এফোর্ট দিতে হবে ধরেন দুই জনের সিক্সটি একজন একটা টু হান্ড্রেড র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট মার্ক পেয়েছে আর একজন ফিফথ আমরা প্রতিদিন মানে প্রতিনিয়ত এরকম প্রচুর স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেন ডিল করছে যাদের টু পয়েন্ট এইট টু পয়েন্ট নাইন আবার অনেকের ক্ষেত্রে টু পয়েন্ট নাইন তাকেও ফিট করানো যায়নি তার কারণ হয়তো দেখা যাচ্ছে তার সাবজেক্টটা মিলছে না বা তার আইএলস এর স্কোরটা মিলছে না অনেক ব্যাপার থাকে বাট থ্রি ইজ এ গুড গুড ওয়ান দেশের বাইরে বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে ইউকে অস্ট্রেলিয়া কেনারা ইউএসআই আচ্ছা এখন কোথাও স্কলারশিপ এর ক্রাইটেরিয়াতে বলা থাকবে না যে আপনার এইটা এটা থাকলে বা সিজিপি এত থাকলে এখান থেকে পাশ করলে আপনাকে আমরা স্কলারশিপ দিব 
কিন্তু স্কলারশিপে কি দেখে স্কলারশিপ গুলো মোস্টলি হলিস্টিক একটা প্রসেস আপনার ওভারঅল স্ট্রেংথ দেখে যে আপনি অ্যাপ্লিকেন্ট হিসেবে আপনার স্ট্রেংথ কেমন তো এখন এই দেশগুলোতে আপনি যখন ডিপ্লোমা করে ডিপ্লোমা করে অনেকে আন্ডারগ্রাড প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করে প্রথম কথা বলে রাখি স্কলারশিপ ব্যাপারটাই খুবই কম্পিটেটিভ আন্ডারগ্রাড প্রোগ্রামের জন্য তার সুপার কম্পিটেটিভ তো মানে এটা যদি কারোর প্ল্যান হয় আমি ডিপ্লোমা করেছি আমার ডিপ্লোমাতে খুব ভালো স্কোর আইলসেও আমার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বা এইট কিন্তু আমি স্কলারশিপে যাব তখন আমি বলবো যে প্ল্যান বি রেডি রাখতে বিকজ দিস ইজ নট এ প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ যে শুধুমাত্র আমার সিজিপি ফোর আউট অফ ফোর বললে বা আইলস এত বললে আমি স্কলারশিপ পাবো সেটা শুধু ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে যে তা না কেউ এইচএসসি করে যাচ্ছে বা কেউ এই লেভেলস করে যাচ্ছে বা কেউ আন্ডারগ্রাড করে যাচ্ছে সব ক্ষেত্রেই মানে নো ওয়ান ক্যান গ্যারান্টি যে এই অ্যাপ্লিকেন্টটা স্কলারশিপ পাবে ফাইল আরেকজনের কথা শুনে বা ইউটিউব একটা ভিডিও দেখে মনে করছি না আমার দ্বারাও এটা পসিবল বা আমার দ্বারাও এটা পসিবল না তখন ঝামেলাটা তৈরি হয় তো সবচেয়ে ভালো অ্যাপ্রোচ হচ্ছে দিস ইজ মাই প্রোফাইল আমি কতটা পারছি ইউনিভার্সিটির সাথে কমিউনিকেট করি আমি যতটা পারছি সিনিয়রদের অ্যাডভাইস নিই যতটা পারছি একজন এক্সপার্টের ওপিনিয়ন নিই আপনি একটা সিজিপে থ্রি পে আইএলস এ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পে স্কলারশিপে চলে গেছেন বাইরে সাজিদ ভাই তার মানে এই না যে আপনার হচ্ছে আমার সিজিপে একটু হাই আইএলস একটু হাই মানে আমি অ্যাপ্লাই করলে ওয়ান পার্সেন্ট স্কলারশিপ পাবো এখানে অনেক অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকে সাবজেক্ট ইউনিভার্সিটি দেশ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার রিসার্চ ইন্টারেস্ট আমার এক্সট্রা ইন্টারেস্ট এক্সট্রা কারিকুলার ইন্টারেস্ট সবকিছু ম্যাটার করে খুবই বড় একটা কোয়েশ্চেন আশা করি আপনি খুব সংক্ষেপে খুব ইজিলি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে না আমরা এখানে কেউ ল গ্রাজুয়েট হতে চাচ্ছি না ফয়সাল ভাই আপনি জাস্ট আমাদেরকে বলেন যে এই যে দেখেন আমার মতো একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ বাংলাদেশে কিছু করে খাচ্ছি মোটামুটি শিক্ষিত আমার পক্ষে কানাডা বা ইউকে তে পিআর পিআর পাওয়া পসিবল কিনা আপনি আমাকে দেব বলেন আনমিউট করেন ভাই আনমিউট প্লিজ ইউকেভমেন্ট what they don't want seta hocche ke je apni ei deshe ashar pore apni for example uk er kotha boli uk te apnar 10 years er long residence er settlement er eta route ache je apni uk te eta human rights standard je uk te apni 10 bochor jodi legally thaken apni settle hote parben kintu uk 10 years er long residence er settlement er route lag rakhleo ora 10 years thakar jonno somosto route bondho kore rakhche for example apni student visa e apni 6 bochor beshi thakte parben na work permit e apni 6 bochor beshi thakte parben na অনেকটা বলতে মাটি কামড়ে অথবা অনেকে টার্জান ভিসা হিসাবেও আপনার মনে করেন যে রেফার করে আর কি জয় যে আমরা বলি যে আসলে টার্জান ভিসায় থাকবো কিনা ভাইয়া কানাডা অল দিস ফ্রি কান্ট্রিজ দেয়ার ভেরি ভেরি ওয়েলকামিং টু স্কিল্ড ওয়ার্কার্স সো সেটেলমেন্ট 
absolutely possible challenges challenges hote ge basically jodi challenges er kotha bolen apni seta hote ge for example keno keno lokjon bole je na peer power difficult ami sei part ta tikto emphasize kori tahole apni bujhte parben je actual difficulty keno hoy mane ekta possible jinish bhai bolteche tale ekhane difficulty ta kothay difficulty ta hote ge basically again skill skill bolte hote ge apni ashole মানে বাংলাদেশের একটা ব্যাপার আছে না যে বাংলাদেশে একটা অনার্স মাস্টার্স শেষ করার পরেও কিন্তু একটা ছেলে আসলে জবে গিয়ে যে খুব ভালো করবে এমন কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু ইউকেতে কিন্তু বেসিকলি সেটাই চাবে আপনাকে ওয়ার্কার মানে এমপ্লয়ারা কিন্তু দেখতে চাবে যে না আপনি ব্যাচেলার করে আসছেন মাস্টার্স করে আসছেন অ্যান্ড দেন উই ওয়ান্ট টু সি যে ইউ আর এ পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট পটেনশিয়াল এমপ্লয় ফর দ্য বিজনেস যে কিনা অ্যাকচুয়ালি হু ক্যান কন্ট্রিবিউট ইন দ্য বিজনেস আপনাকে বিজনেসে কন্ট্রিবিউট করতে হবে দ্য সুনার ইউ লার্ন দ্য বেটার ফর ইউ আপনি আইটিতে এখানে অনার্স করতে আসলেন বা আইটিতে মাস্টার্স করতে আসলেন এখন আইটি তে মাস্টার্স করে আপনি আইটির এক বছরের কোর্সের সময় আপনি জাস্ট ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করে গেলেন ফর এক্সাম্পল টোয়েন্টি আওয়ার্স ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করে গেলেন অ্যান্ড দেন আপনার পিএসডাব্লিউ যেটা পোস্টার ইউয়ার্ক দুই বছর ভিসা পাইলেন ওইখানে আপনি ম্যাকডোনাল্ডসের আগে ছিলেন সুপারভাইজার অথবা টিম টিম মেম্বার এখন আপনি ওখানে আপনাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অফার করল আপনি খুব হ্যাপি হয়ে না ওইখানে নিয়ে নিলেন হ্যাঁ অ্যান্ড দেন টু ইয়ার্স পরে গিয়ে যখন আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েট যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি বলতেছেন যে এখন আমি কি করবো সেটেলমেন্টের উপায় কি প্রথম থেকে মাইন্ডসেট রাখতে হবে যে আইটি ইজ মাই ক্যারিয়ার তাহলে আমার যদি আমি যখন পার্ট টাইম জব করব তখনও আমি ভলেন্টারিলি বিশ ঘন্টার ভিতরেও আমি জব করতে পারবো যখন আমার নন টার্ম টাইম থাকবে চল্লিশ ঘন্টা আমি ম্যাকডোনাল্ডসে ফোর্টি আওয়ার্স জব না করে আমি থার্টি আওয়ার্স জব করবো আর টেন আওয়ার্স কোনো একটা আইটি ফার্মে আমি ভলেন্টারিলি কাজ করার চেষ্টা করবো এখন দেখবেন কি যেই ভলেন্টারিলি আপনি যে আইটি ফার্মে আপনি দশ ঘন্টাই করতেছেন ওই ওই আইটি ফার্মে আপনাকে এক বছর বা ছয় মাস পরে আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট অফার করবে তারা বলবে যে না না উই ক্যান সি ইউ ভেরি প্রমিসিং হ্যাঁ দিজ আর দ্য থিংস মানে এইটা হচ্ছে কি আমাদের জাতিগতভাবে একটু আমরা চাই আছি এই জিনিসটা থেকে যদি বলেন যে আমাদের নেইবারিং কান্ট্রি ইন্ডিয়া দেয়ার ভেরি ভেরি ফার হেড অফার্স ইনফ্যাক্ট নেপাল শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিডেটরা অনেক ভালো আছে মানে আমি জাস্ট আমি 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 ন্যাশনাল ওয়াইজ আমি কম্পেয়ার করতে যাচ্ছি না বাট ফয়সাল ভাই এই জায়গাতে আপনি যেটা বলছেন সেটাকে যদি আমি সাম আপ করি সেটা হচ্ছে যে প্রথম আমাদের জন্য ডিফিকাল্টি হওয়ার বড় কারণ পয়সা লোভ সামলাতে না পারা যে আমি যদি আরো দশ ঘন্টা বেশি জব করি তাহলে তো আমি দশ ঘন্টার পয়সা পাচ্ছি মানে শর্ট টার্ম যে ওইটাই তো আমি যদি ওইটা কম্প্রোমাইজ করে কিছু যদি ভলেন্টারি কাজও করতাম কিছু ইন্টার্নশিপ করতাম রেলিভেন্ট কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকতো তাহলে আমার জন্য পরবর্তীতে জব পাওয়া খুব ইজি হতো মানে কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস সিনারিও এখন জব পাওয়াটা কেন ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া বলছেন সেটা যদি বলি আমি যদি খুব সিম্পলি সাদা মানে কাগজে ডায়াগ্রাম আঁকে যদি বলতে হয় কিভাবে পেয়ার পাবো পড়াশোনা করব পড়াশোনা শেষ এখন আমি একটা জব করব সেই জবটা দুই রকমের হতে পারে সেটা যে কোনো দেশের জন্য আমি ইন জেনারেল বলছি তো আপনি হয়তো আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো জব আপনি করছেন এটা একটা সিনারিও হতে পারে তারপরে যখন এই জবটা করলে কি হবে আপনার দুই বছর পরে পিএসডাব্লু দুই বছর সোজা কথায় ফুল টাইম ওয়ার্ক রাইট শেষ আপনি তখন টাটা বাই বাই বলে দেশে ফিরে আসবেন কিন্তু যদি সিনারিও এরকম হতো যে আপনি দুই বছরের মধ্যে কোন একটা সময়ে আপনি এমন একটা জব ম্যানেজ করছেন যে কোম্পানিটাতে সেটা যে কোনো অনেক রকমের ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে আপনাকে একটা স্পন্সারশিপ অফার করবে তাই তো স্পন্সারশিপ ব্যাপারটাকে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ফসল এখন ডিটেলে যাবেন না হয়তো বাট আপনার প্রয়োজন থাকলে ডেফিনেটলি ফিল ফ্রি টু কমিউনিকেট উইথ দ্য টিম তো আপনি যখন ইউনিভার্সিটি যেমন আপনাকে স্টুডেন্ট হিসেবে আপনাকে যেমন স্পন্সর করে এখানে একজন এমপ্লয়ার আপনাকে ওয়ার্কার হিসেবে স্পন্সর করবে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট সোজা কথা একনলেজ করবে এইটাই মানে তো এখন আপনি যখন এই স্পন্সারশিপটা পেয়ে গেলেন এই জবে আপনি একটা এই জব তো আপনি করতেই পারছেন তো এই ভিজাতে এই যে যখন জব করছেন এই ভিজাতে আপনি একটা সার্টেন টাইম স্পেন্ড করলে আপনি তখন আইলার বা সোজা কথায় পারমানেন্টলি সেখানে থেকে পাঁচ বছর স্পেন্ড করলে আপনি সেই ক্ষেত্রে আইলার এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সো আইলার এর জন্য যখন আমরা পিআর বলছি আর কি এইটাই সো দ্যাটস ইট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট সোজা কথা আমি ব্যাপারটাকে সহজ করে দিই অন্য কিছুতে ফোকাস না করে কষ্ট করে হলো রেজাল্ট ভালো করা এবং রেলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা পসিবল হলে সেটা ফ্রিতে হোক সেটা এক টাকার বিনিময়ে হোক বা দশ টাকার বিনিময়ে হোক আর তার চেয়ে বড় কথা আমার ওভারঅল জব পেতে যে স্কিলটা প্রয়োজন অনেক সময় এক্সপিরিয়েন্স নাও থাকতে পারে বাট আপনি জব পেয়ে যাবেন আপনি যদি একজন ওই যে রেজাল্ট ভালো আপনার রেজাল্ট আছে এইটি পার্সেন্ট আপনি অফকোর্স আপনি আপনার জব না পাওয়ার কারণ নাই মানে আপনার যদি আরো বেসিক স্কিল গুলো থাকে কিভাবে কথা বলতে হয় কি করে অ্যাপ্রোচ করতে হয় কি
that's it ji joy joy ami sorry i i know that my audience they got their answer but ami ekta ami to encourage korar jonno ashole mane true scenario ta bolar jonno etotuku ami add korte chacchi je experience er kotha tumi je mention korla experience kintu ashole required na in fact ekhon ei muhurte uk er kotha jodi particularly boli mane a large number of employer dara ashole experience ne bother korbe na tara dekhbe je apnar level of commitment and level of dedication ki because स्टूडेंट भिसा थे वार्क परमिट भिसा जो चाना के कम सैलारी दिए रखते स्टूडेंट क्या शुद्धम सैलारी चाचे ना कैनडाफलिंग समय <laughs> उत्तर दिल प्रोफाइल पंचाशा <coughs> रेजिस्ट्रेशन कर ठिकाना कर पसिबल क सब देश सब धरण प्रोग्राम अंडारग्रेड पोस्टग्रेड सब रकम प्रोग्राम आगे एक विषय सबाई जरा वेबिनार एटेंड कर दे हाव सार्टन अमाउंट अफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट तो बेपारे जो अफकोर्स एट आज क्योंकि आगे बोली खूब ही कम्पिटेटिव डिफिकल्ट होते कहो कहो स्टूडेंट पावा 
তো এখন বলি সব দেশে ইউকে বলেন কানাডা বলেন ইউএসএ বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন নিউজিল্যান্ড বলেন ইন্ডিয়া বলেন মালয়েশিয়া বলেন চায়না বলেন জাপান বলেন বাংলাদেশ বলেন সব দেশেরই সব ইউনিভার্সিটি গুলোতেই মোটামুটি সব ইউনিভার্সিটি গুলোতে আন্ডার গ্রাজুয়েট আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট দুই রকমের প্রোগ্রামে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ আছে এখন যদি কম্পেয়ার করি আন্ডার গ্রাড আর পোস্ট গ্রাড সেই ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাড প্রোগ্রামের কম্পেয়ার টু পোস্ট গ্রাড একটু বেশি কম্পিটেটিভ বা কম আছে তার কারণ কি পোস্ট গ্রাডে কেন বেশি থাকে সেটাতেও আসছে ধরেন পোস্ট গ্রাড বলতে আমি বোঝাচ্ছি আমি একজন একটা সাধারণত রিসার্চ প্রোগ্রামে গেলে আবার কেন বলছি এগুলোতে বেশি স্কলারশিপ মাস্টার্স রিসার্চ বা পিএইচডি এম ফিলে গেলে আমি সাধারণত একজন একটা সুপারভাইজারের আন্ডারে কাজ করি সুপারভাইজার মানে তিনি একটা কোন একটা প্রজেক্টে আছেন তিনি গভর্নমেন্ট থেকে বা অন্য কোন একটা অর্গানাইজেশন থেকে বা ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি ধরে নেন দশ মিলিয়নের একটা ফান্ড পেয়েছেন তো উনি একাই তো আর পুরো রিসার্চের কাজটা করতে পারবেন না ডেটা কালেকশন করতে হবে বিভিন্ন জায়গাতে যেতে হতে পারে ডেটা অ্যানালিসিস করতে হবে তারপরে আবার তার মধ্যে ডেটা অ্যানালিসিস এটা একটা বিশাল প্রসেস কখনো দেখা গেছে যে আউটলাইন গুলো বাদ দিতে হচ্ছে কখনো রিগ্রেশন করতে হচ্ছে তো তখন তাদের কি দরকার স্টুডেন্ট দরকার যারা তাদের হয়ে কাজগুলো করবে তো ঠিক আছে তুমি একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট তুমি আসছো তুমি আমার ল্যাবে কাজ করো ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে বা যেগুলোতে ল্যাব আছে সেগুলোতে ল্যাব আছে ল্যাবে কাজ করছো আমি যে টোটাল অ্যামাউন্টটা পাচ্ছি এখান থেকে আমি তোমাকে সার্টেন একটা অ্যামাউন্ট দিবো তো এই দিক থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েটের জন্য অনেক ইজি হয় আবার যদি বলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপের ব্যাপার এটা কিন্তু দুই রকমের একটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি নিজেই অফার করছে ইউনিভার্সিটি আছে টাকাটা মানে স্কলারশিপটা আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল বডিজ দিবে এক্সটার্নাল বডিজ মানে যেমন বাংলাদেশ থেকে কমনওয়েলথ আছে শেভনিং আছে তারপরে ইউএস এর জন্য ফুল ব্রাইট আছে তো বিভিন্ন দেশের আবার ইন্ডিয়ার জন্য আইসিসি আর আছে তো বিভিন্ন দেশের এরকম এক্সটার্নাল বডিজ আছে যে যারা এর স্কলারশিপ গুলো দিয়ে থাকে আবার ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি নিজেও দিয়ে থাকে ইউনিভার্সিটির সাথে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা ইনস্টিটিউশন অ্যাফিলিয়েটেড থাকে ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ফান্ড থাকে তো সবগুলো প্রোগ্রামে ডেফিনেটলি পসিবল মানে সব ধরনের প্রোগ্রামেই আছে কিন্তু ডিপেন্ড করছে যে আমি আসলে পাবো কিনা বা ইনফ্যাক্ট আপনি অ্যাপ্লাই করার আগে কখনোই বুঝবেন না যে আপনি পাবেন কিনা আপনি যদি ইউনিভার্সিটিতে নক করেন দিস ইজ মাই প্রোফাইল আমি কি স্কলারশিপ পাবো বলবো যে তুমি আগে অ্যাপ্লাই করো অ্যাপ্লাই না করা পর্যন্ত অ্যাসেস না করা পর্যন্ত ফর্মাল ডিসিশন ছাড়া আমরা কখনো ইনফরমালি বলবো না ওই যে বললাম রিসার্চ প্রোগ্রামে সুপারভাইজার পেলে অনেক সময় তারা মানে বলে যে হ্যাঁ তুমি অ্যাপ্লাই করো সেই ক্ষেত্রে একটা সাটল মৌন একটা হ্যাঁ থাকে আর ইউএসএ কানাডার প্রচুর এরকম ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে পিএইচডি প্রোগ্রাম মানে ফুলি ফান্ডেড সেটা একটা ভিন্ন কথা পিএইচডি মানে সেখানে আপনি পিএইচডিতে যাচ্ছেন মানে আপনি পাঁচ বছরের বা চার বছরের আপনি বিভিন্ন স্কিমে সেক্ষেত্রে ফান্ড নিয়ে যাচ্ছেন বাট অফকোর্স পসিবল ইউকেতেও পসিবল সব দেশেই আছে এই তো আপনাদেরকে যদি বলা হয় যে স্টুডেন্টরা স্কলারশিপ বা পড়াশোনা অ্যাপ্লাই করার সময় কোন কোন দেশে অ্যাপ্লাই না করাটা তাদের জন্য বেটার হয় আর কিছু কিছু দেশের কিছু কিছু কান্ট্রিজ এর এডুকেশন স্ট্যান্ডার্ড এক রকমের আর সবগুলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সবগুলো কান্ট্রিজ এর স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু এক রকম না তো কোন কোন কান্ট্রিজ কে অ্যাভয়েড করা স্টুডেন্টদের জন্য বেটার হবে যে ইউরোপ মানেই আমি চলে গেলাম সেখানে পড়াশোনা করতে এটা কোনটা অ্যাভয়েড করা বেটার এরকম কোন কান্ট্রিজ আছে কিনা ফয়সাল ভাই বলার আগে সাজিদ ভাই এখন দেখেন স্টুডেন্ট দুই রকমের এক দল আসলে পড়তে যাই আর একদল আছে যেন আমি বাইরে যেতে চাই তো এখন আমি যখন বাংলাদেশ থেকে দেশের বাইরে পড়তে যেতে চাচ্ছি কেন যাচ্ছি আমি বেটার অপরচুনিটিস এর জন্য যাচ্ছি এখন বেটার অপরচুনিটিস মানে কিন্তু সবসময় ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্ক না বা পড়াশোনা না এর সাথে অফকোর্স গ্লোবাল এমপ্লয়বিলিটি বা একটা অপরচুনিটিস এর ব্যাপার থাকে কিন্তু এর সাথে আরো অন্যান্য বিষয় থাকে লাইফ স্টাইল থাকে সোশ্যাল সিকিউরিটিস থাকে আপনি কেনাতে একটা ফ্যামিলি বাংলাদেশে মাসে দশ লাখ টাকা ইনকাম করছে তিনি কেন কেন কানাডাতে যেতে চান কানাডাতে মাইগ্রেট করতে চান সোশ্যাল সিকিউরিটিস বেটার লাইফ স্টাইলস বা মানে মোস্টলি তো এগুলোই কিন্তু সেই সাথে এটাও একটা অ্যাকসেপ্টেড ব্যাপার যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি মানে আমরা যদি বড় দাগে বলি ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিগুলো বা জার্মানি বিভিন্ন মানে মোস্টলি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে আমার যদি একটা ভালো রেজাল্ট থাকে ভালো ডিগ্রি থাকে আমার একটা গ্লোবাল এমপ্লয়বিলিটির চান্সেস বেশি থাকে কম্পেয়ার টু বাংলাদেশ কেন বেশি থাকে এটা এরকম না যে সে শুধুমাত্র ইউকে থেকে পড়াশোনা করেছে বলেই তাই কারণ দে কাম আপ উইথ সাম দে কাম উইথ সাম সার্টেন সেটস অফ স্কিল
কিছু তাদের স্কিল আলাদা করে তৈরি হয় কমিউনিকেশন স্কিল তৈরি হয় একটু ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা বা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা যে যে দিকে যাচ্ছে তো আমি বলবো যে কোনো স্পেসিফিক দেশ না বরং আমার কি বাংলাদেশে তার চেয়ে বেটার অপরচুনিটিস ছিল কি না অথবা আমি সেখানে যাচ্ছি আমি কি কোনো ভাবে পড়াশোনা শেষ করে সেখানে ওই দেশে আমার থেকে যাওয়ার কোনো উদ্দেশ্য কি না একটা হতে পারে না আমি ওই দেশে আসলে জব করে ওই দেশের পিআর টি আর বা ওই দেশের পাসপোর্ট পেতে চাই এটা একটা বিষয় আবার এরকম আমি আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমাদেরই একটা একজন ক্লায়েন্ট আমার খুব কাছেও পরিচিত ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টলেও গেছে তো ওর ক্ষেত্রে মানে দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য টপ ইউনিভার্সিটিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন ইন দ্য ইউকে অ্যাজ ওয়েল তো ওর ক্ষেত্রে মানে ও আমাকে এক্সপ্লিসিটলি বলে হি শেয়ার দ্য সেম ভিউস অ্যাজ আই ডিউ বলে যে ভাই আমি কোন দেশে কোথায় আছি রিলি ডাজেন্ট ম্যাটার ইফ ইট ইজ ক্যানাডা ইফ ইট ইজ দ্য ইউকে মানে আমি ইউকেতে পড়াশোনা করতে যাচ্ছি আমি যখন ব্রিস্টল থেকে আমি একটা ডিগ্রি পাচ্ছি অফকোর্স আমার জন্য ক্যানাডাও আগের চেয়ে বেশি অ্যাক্সেসিবল হবে ইউএসও আমার চেয়ে অ্যাক্সেসিবল হবে মানে আমার গ্লোবাল একটা অপরচুনিটিস থাকবে তো আমার মনে হয় যে এইটাই কনসিডার করার বিষয় যে আমি যেখানে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমার অপশনসটা বা আমি এখানে বাংলাদেশের চেয়ে বেটার করতে পারতাম কিনা যদি পারি দেন ফিল ফ্রিটে কোথায় সেটা বিদ্যাট ইন্ডিয়া হোক বা মালয়েশিয়া হোক বা চায়না হোক জাপান হোক সেটা হতে পারে সুইজারল্যান্ড সুইডেন যে কোনো দেশ যেখানে স্টুডেন্টরা সরাসরি আসতে পারবেন এবং ইউকে ইউনিভার্সিটি তারা প্রতিনিধি আসবেন রাজশাহীতে এবং সেখানে স্টুডেন্টরা সরাসরি তাদের সাথে কথা বলতে পারবেন সেখানে ভর্তির বিষয়ে তারা যে কোনো ধরনের হেল্প নিতে পারবেন তো আমি অবশ্যই আশা করব যে জয় ভাইয়া এবং ফয়সল ভাইয়া সেখানে অ্যাটেন্ড করবেন এবং স্টুডেন্ট যারা আসবেন তাদের সাথে আপনাদের হচ্ছে কিছু হেল্প তারা পাবে তো এই আশাটা আমরা করতে পারি ভাইয়া জয় ভাইয়া আচ্ছা আমার তাতে পরে ফয়সল ভাইয়া বাংলাদেশে আঠারো তারিখে চলে আসেন না আমি জানি ইট উইল বি পিঠা খাওয়াবো আপনার মতো সাজিদ্রিটেশন in fact um, i'm last year jeta korechilam i was present there as well uh, i actually flew all the way um, but ebar amra pachhi na because amar amar me hoyeche recently and she's oh. only three less than three months ha ebong mane jeta hoy desher baire kintu ashole bapata erokom na jena ma chacha khala ranu aso jena thik ache rekhe chole gelam ami eka mane i have to, i have to be here actually by my wife's side to, to look after her because of the newborn baby but inshallah mane out 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 be there inshallah when it happens next time এবং স্টুডেন্টদের সাথে সরাসরি কথা বলবেন যারা ওই দেশের ফর এক্সাম্পল ইউনিভার্সিটি কোর্স নাও তাদের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন নটিং হাম ফ্রেন্ড তার যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন তারা আসছেন তো তারা হচ্ছে আসবেন এবং আরেকটা বিষয় যারা রাজশাহীর বাইরে আছেন কোন কারণে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন না তাদের জন্য আমাদের অফিসের এরপর হটলাইন নাম্বারটা আমি একটা শেয়ার করে দিচ্ছি এবং আরেকবার বলছি তাদের যে কোনো কোয়ারিজ যদি থাকে ভাই আজকে তো আমরা খুব জেনারেল কিছু কথা বললাম তাদের স্পেসিফিক কোয়ারিজ থাকে তারা সেখানে কল করতে পারবেন সকাল দশটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত আমাদের অফিস থাকে তো যে কোনো সময় তারা ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন এবং উই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু হেল্প দেন নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন ফোর টু জিরো সিক্স সেভেন ওয়ান 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 আমি আরেকবার বলছি জিরো ওয়ান সেভেন ফোর টু জিরো সিক্স সেভেন ওয়ান 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 চ্যাট বক্সেও দেওয়া আছে তারা সেখানে হচ্ছে যোগাযোগ করতে পারবেন 
আরেকটা বিষয় ভাই খুব ইন্টারেস্টিংলি যারা রাজশাহীতে আছেন তাদের জন্য যে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি যদি কেউ থাকেন বা কলেজ ইউনিভার্সিটির জন্য থাকেন তাদের জন্য কিন্তু আইলস ছাড়া ইউকে এর বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে সো তারাও সেটাকে খুব ইজিলি অ্যাভেল করতে পারবেন এবং যদি তারা আমাদের সাথে কন্টাক্ট করেন এবং ইভেন্টে আসেন খুব ইজিলি আমরা সেটা প্রসেস করতে পারব বলে আশা করছি অ্যাবসলিউটলি তো ফয়সাল ভাই জয় ভাই আপনাদের দুজনকে পেয়েছি এটা আমাদের জন্য অনেক আনন্দের একটা বিষয় এবং আপনাদের এত ব্যস্ত সময়ের ভেতর থেকে আপনারা আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এটার জন্য আমি আসলেই অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের এডিসপার টিম থেকে এবং যারা আমাদের শুনলেন তাদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা যে কোশ্চেন গুলো আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা চেষ্টা করেছি সবগুলো কোশ্চেন ভাইয়াদেরকে দেয়া কিছু খুব স্পেসিফিক কোশ্চেন ছিল যেগুলো অ্যাকচুয়ালি এ ধরনের বড় জায়গাতে করা খুবই ডিফিকাল্ট যেটা আপনারা বলছেন আমাদের টাইমে যেহেতু কনস্টেন্ট আছে তো যাদের সেরকম কোয়েশ্চেন ছিল আমরা নিজেরা তাদের থেকে কন্ট্যাক্ট করব তাদের কোয়েশ্চেন গুলো আনসার করার চেষ্টা করব টেনশনের কারণ নাই আর এটা করার পরে এই ওয়েবিনার শেষ করার পরে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন মনের ভেতরে তৈরি হয় আমরা যে নম্বরটা বললাম সেই নম্বরে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন বা আমাদের এডু স্পটের যে পেজটা আছে সেখানে লাইক দিয়ে মেসেজ করতে পারেন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমরা আপনাদের হেল্প করার জন্য সব সময় আছি তো জয় ভাইয়া ফয়সাল ভাইয়া আপনার প্রোফাইলটা ডিসকাস করেন আপনি তথ্য জানেন যে আপনার জন্য যে কি ভালো হবে নাকি খারাপ হবে নাকি আপনি দেশে বেটার পজিশনে আছেন নট নেসেসারি সবাইকে যেতে হবে নট নেসেসারি সবাইকে থাকতে হবে আবার অনেকে আছে যে এত ওয়ান্ডারফুল করতে পারতো জাস্ট বিকজ they don't have access to those pieces of information tara hoyto process ta shuru karen onek mon mone karen onek jhamelar kaj to amar kotha hocche 2022 23 ei mane ei shotabdite eshe amra jodi totthyo na jani ami ki korbo seta porer bishoy bhai ami rui mach amar pochondo na ki ilish mach pochondo dui ta khelei to ami bolte parbo so amake totthyo jani totthyo jante to kichu lage na of course eta apnake aro confidence o dai আপনি পরে যেন আপনার আফসোস না থাকে যেন আমি তথ্য জানিনি আমি যদি বিদেশে যাই সেটাও তথ্য জেনে যাব যদি না যাই সেটা আমি তথ্য জানতে তো কোনো সমস্যা নাই তাই তো আমি বলবো যে সবাইকে জানেন আর জেনেরিক তথ্য সবসময় এগুলোকে আমাদেরকে এনকারেজ করে ডেফিনেটলি ইউটিউবে আমরা যেরকম ওয়েবিনার করছি ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে অন্যের গল্প বাট আপনার ক্ষেত মানে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনে ডিফারেন্ট কোন দুইটা অ্যাপ্লিকেশন সেম না সেম রেজাল্ট সেম সব কিছু সেম স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি অনেক সময় একজনের অফার দিয়েছে আর একজনের দেয়নি ইট মে হ্যাপেন সো আপনার প্রোফাইলটা আপনি ডিসকাস করেন তারপর আপনি বলতে পারবেন যে অ্যাসেসমেন্ট করে টিম থেকে আপনাকে এক্সপার্টটা জানাবে যে না আপনার জন্য এইটা এটা অপশন আছে বা আপনার জন্য এইটা এটা করা যাবে বা এটা এটা করা পসিবল আর এভরিথিং মানে কোনো কিছু দেখে না তো কোনো চার্জ নাই কোনো ফি নাই সো ডেফিনেটলি নো ইউ গেম অ্যান্ড দেন প্রসিড আর <laughs> <laughs> আমরা <laughs> তো যারা যারা অনলাইনে রাজশাহীর বাইরে আছেন বা রাজশাহীর আশেপাশে নাই তারা যদি জয়ভার কোর্সটা করতে চান তারা সেখানে অবভিয়াসলি ঢু মারবেন এবং সেইখানে অবভিয়াসলি আপনারা জয়েন করবেন ফয়সাল ভাই আপনার কোনো কোর্স আছে আমার কোর্স হচ্ছে গিয়ে ভাই মেন্টরশিপ হচ্ছে গিয়ে আপনারা মনে করেন যে এখন বাংলাদেশে এটা আসলে গালি হয়ে গেছে ইনফ্লুয়েন্সার না আমি আসলে ইনফ্লুয়েন্সার না বাট ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে আমি আসলে বাংলাদেশে আমাদের একটা মানে মাইন্ডসেটের ডিফিকাল্টি আছে আসলে 
আমাদের আমাদের কিছু কিছু ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে ওই যে কান নিয়ে গেল চিলে আমরা ছোটবেলা থেকে যে পড়ে আসছি বাট এটা আসলে এখনো আমরা খুব মানে খুব সিভিয়ারলি সাফার করি এখনো আমরা আসলে ওই লুপে আটকে আছি কেন কেন বলতেছি এটা কারণ হচ্ছে গিয়ে যে আমার ফ্রেন্ড বললো যে আরে না তুই এই কোর্স নিয়ে কি বা এই সিজিপি নিয়ে কি যেতে পারবি নাকি আমার এরকম মামাতো ভাইয়ের খালাতো বোনের ছেলে এরকম ট্রাই কোর্স ছিল আসলে যেতে পারে নাই ভালো ছিল নাকি সিজিপি খারাপ ছিল নাকি উনি অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আসলে কি করছে আমি তো জানি না আসলে ঠিক আছে তা আমার মনে হয় যে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন কে বেস্ট জানবেন আপনি আপনার সিচুয়েশন কে বেস্ট জানবেন সো ডু নট ট্রাই টু কম্পেয়ার উইথ আদার পিপলস সিচুয়েশন বিকজ জয় যেটা খুব পারফেক্টলি হি 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 পুট ইট আউট সেটা হচ্ছে যে এভরি টু অ্যাপ্লিকেশনও আসলে সিমিলার না কি মানে দুইটা অ্যাপ্লিকেশনও কখনো এক হতে পারে না মানে নো ম্যাটার হাউ সিমিলার দে আর এবং সবাইকে আসলে ওই যে আমি আমি আসলে জয়ের কথাগুলি আবার রিপিট করতেছি সবাইকে যে বাইরে আসতে হবে ব্যাপারটা সেরকম না সবাইকে দেশে থাকতে হবে তাও না বাট ব্যাপার হচ্ছে কি দেশের বাইরে আসলে আমরা কিসের জন্য আসি সোশ্যাল সিকিউরিটি ভালো একাডেমিক ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশ থেকে সাজিদ ভাই আর মানে কোশ্চেন গুলো আসলে খুব স্পেসিফিক ছিল আজকে সময় স্বল্পতা ছিল বাট ইনশাল্লাহ আপনাদের এইটিন তার ইভেন্ট সাকসেসফুল হোক সেটা সেটা আর কি আমার বেস্ট উইশেস থাকলো আর বেস্ট উইশেস টু এভরি ওয়ান হ্যাপি হ্যাপি স্টাডি অ্যাব্রোড